ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അത് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഡെലിവറൻസ് പൂർണ്ണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പൂർണ്ണതയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അണക്കരയെ മാത്രമാണ് പ്രസിപോഷൻ കാരണം എനിക്ക് നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കിട്ടും സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ ഫ്രൈഡേ നോ തേഴ്സ്ഡേ മോർണിങ്ങിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും ടൈം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മൂന്ന് കാര്യം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ടൈമിങ്ങും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മാക്സിമം ചെയ്യും പ്രസിലോൺ കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു മേഖലയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ദൈവം തുറന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിരത്തിൽ തന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങ് തരും പ്രസലോഷ് തന്നില്ല തരികയല്ല പ്രസലോഷ് സ്ഥലവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഒന്ന് അവിടുത്തെ അഭിഷേകം മൂന്ന് അഭിഷേകം ഒന്ന് പാപമോചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ദറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ടു ഗോ ഫോർ എ ഗുഡ് കൺഫേഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു യു ഹാവ് ടു റിസീവ് ദ സക്രമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോർ കൺസിലിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി മസ്റ്റ് അതായത് പാപം പാപമോചനം കിട്ടണം ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ പാപത്തിനും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും ദൈവം എന്ന് സാന്നിധ്യം വെരി ക്ലോസ് വെരി വെരി നിയർ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെയുണ്ട് ഈസ് വിത്ത് അസ് എമാനുവൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വോട്ട് ഈസ് വിത്ത് അസ് വെരി ക്ലോസ് ടു അസ് വെരി നിയർ വെരി അതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് പതിനെട്ടിൽ പറയും ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് സമീപ ഇപ്പോൾ സാമീപ്യം കൊടുക്കും ദൈവം സാന്നിധ്യം അടുത്ത് കൊടുക്കും മോശ മലമുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഈ മേഘം വന്നിട്ട് ഈ മോശങ്ങൾ മൂടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്നു കൊടുക്കും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ശ്രീവർത്തി പറഞ്ഞ കാലൊളിയ ഏശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നോട്ട് ഏഴ് വരകൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വലിയൊരു വചനം അവിടെ ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു നീ എൻ്റെതാണ് അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നാൽ നിനക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ശ്രീവർത്തി പറഞ്ഞ കാലൊലിയ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ യശ്വി ആരാധന യാഖോബെ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് അരൾ ചെയ്യുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റേതാണ് വിത്ത് നമ്മൾ കൂടെയാണ് യശ്വ കൂടെയാണ് ഇൻഖാറിന് ശിശോടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ദ ഫോം ഓഫ് എ മാൻ പ്രസിഡോഷൻ ഇൻഖാർനേഷൻ അപ്പോൾ അടുത്താണ് ദൈവം വളരെ ക്ലോസ് ടു അസ് വളരെ നേരം അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലൊന്ന് ദൈവമേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ സ്വർണ്ണം എൻ്റെ കാരണം അവൻ നമ്മോട് കൂടെയാണ് പ്രസാദം വെരി ക്ലോസ് ടു അസ് വളരെ അടുത്താന്ന് പറയുന്നത് ദൂരമൊന്നുമില്ല അതിന് അകലെന്നും പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഈശോയെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും എനിക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഭവമുണ്ട് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രിസലോൺ സർവർത്തി പ്രഹലയ റോമലേഖനത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനം അതായത് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദൈവത്തെ അഭാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകുന്ന ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ദൈവം സാന്നിധ്യം കിട്ടുക പക്ഷെ കൂടെയാണ് സർവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോയ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലലുയ്യ നമുക്കറിയാം ഈ ധാനിയേൽ പ്രവാചകൻ സിംഹക്കുഴി കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഹബുക്കുക്കിനെ ഹബുക്കുക്കിനെ ഹബുക്കുക്കിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് അവൻ്റെ തലമുടി കുത്തിന് പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭക്ഷണ പൊതിയോട് കൂടി ധാനിയേലിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് ആരുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് അവൻ്റെ വിഷമം അവൻ്റെ വിശപ്പറിയുന്ന ദൈവം അവൻ്റെ വിശപ്പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം ഹബുക്കുക്ക് പ്രവാചകനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന്
നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ നിന്ന് പ്രളാസി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോസേ പിതാവിന് സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ യോസേ പിതാവിന് സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അവന്റെ മനസ്സിന് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്ന ദൈവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നീറാണ് ശരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായവും വായിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം വായിക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവം തന്റെ ചായലും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കാണാം ആദം ഹൗവ എപ്പോഴും ആടെ കൂടെയാണ് ശരിക്കും അവര് ആദ ആദവുമായും ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ദൈവം ആദത്തിന്റെയും ഹവയുടെയും കൂടെയാണ് പാപ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും കൂടെയാണ് പാപ ചെയ്തതിന് ശേഷവും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് അകന്നു പോയപ്പോൾ അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൈവമായി അവിടെ പുറകെ ചെല്ലുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആദം ആദം നീ എവിടെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും അവിടെ അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടും അവനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ കമ്മിറ്റിംഗ് സിൻ ഗോഡ് ഈസ് മേക്കിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് മെൻകായ് കാരണം ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പക്ഷേ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ആരാണ് നമ്മളാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര മാരക പാപി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ പോലും ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ അടുത്തുണ്ട് വെരി ക്ലോസ് യേശു ആരാധന വർഷങ്ങൾക്കും ഞാൻ പറയുന്നൊരു ചുരുക്കു സാധനം കഥ പറയാറില്ല എന്നാലൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളൊരു കഥയായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാം കഥയല്ലത് ശരിക്കും ചരിത്രമാണെന്ന് അത് പറയുന്നത് എനിക്കെനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്ന അത്രയും പറയാം പഞ്ചാബ് പ്രദേശത്ത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ അവിടെ ഈശോയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ഹൂ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ് ഓഫ് നാസ്രാത്ത് യു നോ ദേർ ദ പീപ്പിൾ ആർ റോൾ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് പ്ലേസ് ലോൺ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കുറെ ഈശോയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ എഴുന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഓൾവേസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ് ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി നോ മെനി കോൺസ് ബട്ട് വി ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ് അപ്പൊ ഇതേ കുട്ടികളെല്ലാം ഒറ്റ ഈ ടീച്ചറിനെ അങ്ങ് കളിയാക്കി ടീച്ചർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈശോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ കളിയാക്കി അപ്പം ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഈ കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവന് ശരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഈശോ അല്ല നോക്കും പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം യു ഡു ദാറ്റ് നീ ഇന്ന് കുട്ടിയാ നല്ല മിടുക്കനാണ് നീ നല്ല ചെറുറുക്കുള്ള നല്ല മിടുക്കൻ നീ പഠിച്ചു വളരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് നീ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേടി ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ നീർത്തുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിനക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യജീവിതമാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നീ സാധാരണ ചെയ്യാൻ സാധ്യത നിന്റേതായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നീ ആ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നീ ശ്രമിക്കും പ്രസലോഷം അറിവും കഴിവും കൊണ്ട് നീ മാക്സിമം നീ ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് നീ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നീ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നീ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളോടല്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രസലോഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടും ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടാതെ നീ ഇങ്ങനെ തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്തിനു ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അന്നും നീ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രസ്താവം അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് ജീസസ് പ്രസ്താവം അപ്പൊ എല്ലാ ഹോപ്പും തീർന്നിട്ട് നീ എന്ന് നിന്റെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ നീ അത് വിളിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും of Jesus Christ Christ the identity the difference the difference class is going to go to class and 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 go to class എൻ്റെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ
നോ ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴും അവസാന ഇവന് അറിയാവുന്ന മന്ത്രവാദികളുടെ കൂടോത്തരക്കാരുടെ എല്ലാ വിശ്വാ അവനായിരുന്ന അവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖലയെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും പോയെന്ന് അവൻ അവൻ പോയി പോയിട്ടൊന്നും അവന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അവൻ അടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലും കരകയറില്ല എന്നുള്ളപ്പോൾ അവൻ സൂയിസൈഡ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ അവൻ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടെറസിൽ കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് ചാടി ജീവിതം കളയാനായിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് അവൻ ചാടിയേക്കാൻ അവൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ഇവൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്ലാസ് മുറി വെച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നു പ്രസലോഷം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചില വാക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നും ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രസലോഷം അധ്യാപിക ഒരു ടീച്ചറാകാൻ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അതൊരു വെറും അറിവ് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രസവാഷം അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രസവാഷം അപ്പോഴ് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഇവനിങ്ങനെ ഈ ടീച്ചർ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ട് നീ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനോ അപ്പം ഇവനെന്നും അറിയത്തില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാനവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏയ് എനിക്കറിയില്ല ഹൂ ഈസ് ജീസസ് കറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ പക്ഷേ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്ക് അപ്പം ഞാൻ വിളി ജീസസ് ക്രൈസ് സേവ് മീ ഇവനിങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശാന്തമാകാൻ തുടങ്ങി എന്തോ ഒരു പ്രത്യാശ ഇവന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നിറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇവന് തൗട്ട് ഇറങ്ങിച്ചല്ല അവൻ മരിച്ചില്ല അവൻ നേരെ അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു പിന്നെ അവൻ കഥ പറ സംഭവം പറയുന്നത് ആ നിമിഷം മുതൽ ഇവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞു കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പ്രസവോഷ് അതായത് ഇവൻ്റെ ബിസിനസ് തകർന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് അവനെന്തോ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊട്ടുന്നു പിന്നെ അവന് കയറി വരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ അവൻ ബിസിനസ് എല്ലാം ബിസിനസ് ഒരു ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും യേശുവിൽ നാമസ്വസ്വീകരിക്കുകയും സഭയിൽ അംഗമായി തരികയും അവൻ ഇവാഞ്ചലിസ് ഇതൊരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് ഇവൻ്റെ പേരിൽ പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് പ്രസലോഷ് പ്രസലോഷ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണ് പ്രസലോഷ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ അവൻ ചോദിച്ചത് കൂടുതൽ വരും പ്രസലോഷ് ഹൂ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രസലോഷ് അവൻ പ്രസലോഷ് അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശരിയാ ഇപ്പം മോനെ മോളെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല കാരണം നീ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വരങ്ങളുണ്ട് ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് ടീച്ചിങ്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നീ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിനക്കൊരു ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയണേ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ക്രൈസിസും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടും കരകയറാൻ വരാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഭുന്നി വരുന്നത് ഭാഗ്യവ കാരണം അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സോഡസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാരത്തിലും ചങ്കടല് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പുറകിൽ ശത്രുക്കൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മുന്നിൽ വലിയ കടൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അവിടെയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ദൈവത്തെ അവൻ വിളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവൻ ആരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ശരിക്കും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നീ ആരെ കണ്ടുമുട്ടാറായി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാറായി This is the right time to touch the Rasallon. Let's pray hallelujah. Let's pray hallelujah. Let's pray hallelujah. Let's pray hallelujah. Amen. Amen. Then, I'm going to tell you about the first time. That is, that person, 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 that
പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈശോ തൊട്ട് പുറകിലാണ് ചുരുക്കം ആളുകളുടെ മുമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുമ്പിൽ ഈശോ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും പിറകില നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മതി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കും കൈയടിച്ച് കർത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹലേ ലുയ്യ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമാനുവൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്തുണ്ട് അണക്കരെ നടന്ന ഒരു വലിയൊരു നിറക്കളുണ്ട് അണക്കര ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രസമാണ് എന്നെ പിതാവ് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുമ്പം അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഓടിട്ടൊരു വീടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് എന്ന് തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്ത് നല്ലൊരു ഈ പശു ഫാം കൗ ഫാം പ്രിസിലോ അതിങ്ങനെ ഫാമായിരുന്നു അപ്പം അത് അത് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചാപ്പിലിരിക്കുന്നത് പ്രസലോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യ സ്പോട്ട് ഞാനിത് മനഃപൂർവ്വം വെച്ചതല്ല വെച്ച് വെച്ച് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ പശുക്കൾക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പുല്ലിടുന്ന സ്ഥലമില്ലേ പ്രസലോ അവിടെയാണ് ആ ബലി വീട് ഇരിക്കുന്നത് പ്രസലോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒറ്റയാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പ്രസലോ ശ്രീമൂർത്തി പറഞ്ഞ കല്ലുശാ ആരും ഇല്ല അന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ പേരുണ്ട് ഒരാഴ്ച പക്ഷെ ഈശോ എന്നെ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങ് പൊക്കോ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം കർത്താവേ എനിക്ക് കഴിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വലിയ എഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല മനുഷ്യനെ അറിയത്തില്ല ഇത്ര സൂക്ഷിക്കേണ്ട മനുഷ്യനെ ഞാൻ പ്രസലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നിനെ അറിയത്തില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും മേയ്ക്കാൻ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതല്ലേ ഓരോ സംഭവമല്ലേ പ്രസിലോ പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കൂ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂട്ടയുണ്ട് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ചവളക്ക് കഴിഞ്ഞേനെ പ്രസിലോ സ്ഥലമോടത്ത് പറഞ്ഞു ഹലേ ലുഷ ഹലേ ലുയ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കയറി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കുർബാന ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കുർബാന ഒന്നും ആളിലൊന്നും ഇല്ല മൊത്തം ഇരുപത് പേര് കാണും ശരി ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥലം ചെല്ലുന്നത് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞൊരു ഹോള് പന്തലും ഒന്നും ഇല്ല ഹോളൊന്നുമില്ല പന്തലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നാക്കി പെട്ടെന്നൊരു പെല്ലി വീടൊക്കെ പണിതു എന്നിട്ട് ഈ ആരജൻ്റെ അളച്ചനെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛനൊന്ന് വെഞ്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വെഞ്ചരിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഇവിടെ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നോട് എന്ത് മനസ്സിൽ പറയുന്നോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും കർത്താവ് എന്നോട് എന്ത് പറ അതാണ് ചെയ്തേക്കും വേറെ ആരും പ്രിസിലോ വേറെ ആരും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല കർത്താവിനോട് പറയണം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങി ടിച്ചറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മറക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഒരു വലിയൊരു മറക്കലുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയ അതങ്ങ് പറയാം നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈശോ ഇതെങ്ങനെ വളർത്തു എന്നോ എനിക്കറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച വയനാട് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തളർന്നു കിടന്ന ഒരു സഹോദരിയെ കൊണ്ട് ആളുടെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയും രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനിങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് കയറുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവരിങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് നേരെ അന്ന് സൗകര്യം അന്ന് വെച്ച് നേരെ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നു പോലെ അസാവും അപ്പം വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടി ഈ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ മക്കളും കൂടി കൂടി ഒരു അമ്പത് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ മക്കളോട് കൂടി മക്കളും അപ്പനും കൂടി കൂടി പൊക്കിയെടുത്ത് എൻ്റെ മുറിക്കകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കർത്താവ് കസേര പോലും ഇല്ല പ്രസിലോ അവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൈയില്ലാത്ത കുറെ കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു അതവിടെ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്നാലിന് അവിടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചേർത്തി എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മേനെ കെട്ടി ഇവരും കിടത്തി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രിസിലോ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രമൊന്നും ഇല്ല തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആകെ ഒരാഴ്ച പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടവപ്പള്ളി എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വന്നുള്ളൂ ഒന്നും എനിക്ക് അല്ല അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി അന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഉള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് മെസ്സേജുകളും പ്രിസിലോ സ്ഥലമോടത്ത് പറഞ്ഞു ഹലേ ലുഷ ഹലേ ലുഷ കാരണം ഇതിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിലുള്ള സഭയിലെ ദൈവമക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകം ഞാൻ കണ്ടത് അവർക
പത്ത് മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും ദിവസമൊക്കെ ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാറ്റം വേണ്ടത് നിനക്കാൻ മാറ്റം വേണ്ടത് പ്രസിദോഷ് അത് മാറണം നമുക്ക് നമുക്കാണോ മാറ്റം വേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും അന്നീ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചെറുതായാൽ മതി എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും കയ്യടിച്ച് കർത്താൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് ഹലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ട് വന്ന ഇവിടെ അണക്കര ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോട്ടീസ് വെച്ചിട്ടില്ല ബോർഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല പരസ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ പറയും പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാനും മേല ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത രസമായി അപ്പം എനിക്ക് പേടിയായി ഇപ്പം ഇത്രയും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരെ അന്ന് ശരിക്കും ദൂരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തൊടുപുഴ പ്രദേശത്തൊരു ഒരു ആയുർവേദ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ എന്തോ ഒരു തിരുമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി കുറെ പത്ത് വർഷമായിട്ടും കിടക്കപ്പോയി കിടക്കുന്നു പിന്നെ ആരും പറഞ്ഞു വന്നിട്ടൊന്നും ഒരു അനക്കമില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് നേരെ ബുക്ക് എടുത്ത് എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിദോഷം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുർബാന ചെല്ലിട്ടു അപ്പോൾ അന്നും എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് കുർബാനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുർബാന ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധമാകണം പ്രസിദോഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് പ്രസിദോഷം കുർബാന കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു കാരണം നമ്മളൊരു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് അപ്പമാണ് പ്രസിദോഷം ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലെ അപ്പം അത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ദർശനം കിട്ടത്തില്ല വെളിപാട് സന്ദേശങ്ങളും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം മാലാകാമാടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാലാകാമാടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ബോധ്യങ്ങളും ഉണ്ട് മാലാകാമാട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനും ഇന്നും മനുഷ്യന് ഈ മാലാകാമാട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അപ്പം വിട്ടിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് കൃപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവവും ലോകത്തിൻ്റെതായിരിക്കും ഉടനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ബലിയർപ്പിച്ചു ബലിയർപ്പണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്തിരഞ്ച് പേര് കാണാം അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ മുറി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പനും മകക്കളും കൂടി ഇങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊന്തയൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടപ്പോട്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഈശോയെ എന്തൊരു കഷ്ടം പ്രസിലോ യേശു ആരാധന അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അവർ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എനിക്കത് കേൾക്കാം ശരിക്കും കൂടെ നിന്ന് കേൾക്കുക പ്രസിലോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അല്ല എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാരെന്നെ നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലൊരു പ്രേരണ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര വലിയ സീരിയസ് കേസാണെങ്കിലും ആൾ സോക്കിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആരൂപി പറയും ഇത് ഇത് ഞാൻ തൂക്കപ്പെടുത്താൻ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാൻ പറയും അങ്ങ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനകത്തൊരു ഡൗട്ടില്ല സംഭവമില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് അന്നവനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് തലോട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്ന എഴുതി നിൽക്കുക അപ്പം ഈശോ എന്ന നാമം നമ്മൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ ഈശോട് ശക്തി വെളിപ്പെടും പ്രസവാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് കാരണം ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അച്ഛനായ ശേഷമല്ല അച്ഛനാഥന മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് ഈശോ ഉയർപ്പിച്ച് ലാസറിനെ കാണണം ഈശോയുടെ നാമം ഈശോ അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുത്ത സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണണം ഈശോ കുരുടിന് തൊട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണും തിളവാതെ കാണും ആ ഈശോയുടെ നാം അല്ല ഞാനല്ല ആ ഈശോയുടെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നീണ്ട
കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ആൾ പതുക്കുന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് മക്കളും കറി പിടിക്കാൻ ഞാൻ പിടിക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് ആരും പിടിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ആരും ആളെ തൊടാൻ പോകേണ്ട നോക്കാൻ വേണ്ട അത് തന്നെ എഴുതിട്ട് വെക്കുള്ളു ഞാൻ പറയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളെഴുന്നേറ്റു ആളെൻ്റെ മുറിക്കൂടെ പതുക്കെ നടന്നു പ്രസവാൾ എൻ്റെ മുക്കൊരു മുറിക്കാത്തൊരു ഓടാൻ തുടങ്ങി അപ്പത്തേക്കും മക്കളെല്ലാം കൂടെ കരയാൻ തുടങ്ങി സാറേ കൊടുത്ത് ഹലയ്യ അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ ഹസ് ഈ സ്ത്രീയും സ്ത്രീ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും കൂടെ എൻ്റെ മുറിയിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ വാതിങ്ങ് ചാരിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇവർ ഒറ്റ കാറിച്ച് എൻ്റെ മുറിക്കാത്തൊരു ഒരു കൂട്ട കാറിച്ച് ഭയങ്കര കണി സംഭവം ഇറക്കൽ നേരെ ഈശ വന്ന ഇവിടെ ഈശ അടുത്ത് വന്നു ഈ ഈശ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതി സ്വരം കേട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് പേടി എന്താ സംഭവിച്ചാലും ആദ്യം അവർ തള്ളി തുറന്നു തള്ളി തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുകയാണ് ഈ ആൾ എഴുന്നേറ്റേക്ക് നടക്കുക തിരിച്ച് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുറിയുടെ വാതക്ക് കൊണ്ട് കയറ്റി കിട്ടിയിരുന്നു കാരണം ഇത് ആളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഒരു വണ്ടിക്കല്ല മെയിൻ റോഡ് വരച്ച കയറ്റം കയറണം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ആ നൂറ് മീറ്റർ ഈ അമ്മ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നടന്ന് കയറി പോവാം പ്രസിലോ ഇപ്പോൾ നടന്ന് ഒളിച്ച് തെറ്റാണ് വണ്ടി കയറി പോകുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ നീ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ധിതനായ ഈശോ ഉണ്ടെന്ന് നീ അറിയണം ആ കർത്താവ് തന്നെ കൂടെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവിടെയും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയാണ് അച്ഛൻ പാപത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ചില സമയം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ചില തിന്മ പാപം വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവസാന്നിധ്യം ഈ ദൈവസ്ഥനെ കൂടെ വസിക്കുന്ന മാരക ഭാവിയുടെ പോലും കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ബൈബിള് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടേ ദുഷ്ടൻ്റെ മേലും ശിഷ്ടൻ്റെ മേലും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്ക്കുന്ന ദൈവം ആണോ പ്രൈസലോ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പുണ്യം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേലും ദൈവം അവന് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് അപ്പൻ എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ വാരി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നതാണെന്ന് അത് വിശുദ്ധിയുള്ളവർ പറയും ദൈവം തന്നതാ പാവം ചെയ്തവൻ പറയും എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ നന്നായിട്ട് പറയാമോ ഹലേ ലുയ നല്ല വീട്ടിലുണ്ടാകട്ടെ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ എന്ന കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ പോരാ ആമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നുമല്ല ആ കുടുംബത്തെ നയിച്ച അവിടെ കർത്താവാണല്ല എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചതും ആ കുടുംബത്തെ അവിടെ എത്തി എത്തിച്ചതും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചതും അവിടെ ഒരു അദൃശ്യകരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം ഇഷ്ടം പോകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പത്ത് മടങ്ങ് ആയിരം മടങ്ങ് വലിയ കീലി അപ്പം ഇതവിടെ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു ഈശമുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓർത്തു വെറുതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കബളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയില്ല മക്കളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നോട് ചേർന്ന് ഈശോരിപ്പുണ്ട് ആ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് കരുണ തന്നെയായ ദൈവം അതിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം കരുടെയും സ്നേഹവും ചൊരിയുന്ന ദൈവം അമ്മ മറന്നാലും അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല എസ് ഐ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വചനം പറയുന്നു അതുപോലെ സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തിയേഴ് പത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു യഹന മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് വചനം പറയുന്നു ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ തന്നെ യശിയ അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ പത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലകൾ അകന്നു പോകും കുന്നുകൾ എനിക്ക് ഇതിനോട് സ്നേഹം കൂടെ വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ദൈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആളുകൾ പ്രിസലോ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതെന്താണ് കാരണം എന്നാണോ മാത്രം ചിലർക്ക് അനുഭവം കിട്ടുന്നു ചിലക്ക് അനുഭവം കിട്ടുന്നില്ല കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൂ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ആകാശത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങൾ നല്ല കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈസ് വിത്താസ് പ്രിസലോ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന തന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ലോകാവസാനം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് പ്രശ്
നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു അന്ധതയുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ട് വട്ട് ഇസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കും എസ് ഐ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ പത്താമത്തെ പത്താമത്തെ വരുന്നത് എസ് ഐ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ പോട്ടെ എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ ആ സമയത്തും കർത്താവിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു മാരക പാപം ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ ആ ദൈവത്തെ അവന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് അവന്റെ കുഴപ്പമൊരു പറഞ്ഞ ഹലോയ അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ പറയും പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം പറയും മനുഷ്യനെ മാത്രമേ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളൂ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ സൂര്യനേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് പ്രകാശമുള്ളതാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും നിഗൂഢ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വനത്തിൽ പാപിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെയാ കാണുന്നു അന്യ യാതൊരു മാറ്റമില്ല ദൈവം എന്നും എക്കാലവും സ്നേഹം തന്നെയാ പുസ്തകം അതിന്റെ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു വചനമുണ്ട് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് ലമൻറ്റേഷൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് ലമൻറ്റേഷൻസിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വന കർത്താവിന് സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് പുതിയതാണ് ആസ്തമിക്കാത്ത സ്നേഹമാണ് കരുണ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ വലത് കരുമേൽ സ്തുതിച്ചേ അഭിഷേക ഉൾപ്പെട്ടെ എന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പോരെ ഉച്ച സ്തുതിച്ചേ നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ സ്തുതിച്ചേ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ 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 യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു അമേ ദൈവം തന്റെ സ്വപുത്രനെ കാൽവരിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം നാം തന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങേറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നേ അവൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു യോഹന പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാലുണ്ട് ലോങ്ഗിനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റക്കണ്ണനായ പടയാളി ഈശോയുടെ ചങ്കിലേക്ക് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ ചോരയും വെള്ളം ഒഴുകി അവന്റെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുന്ന കാണാൻ പറ്റും അവൻ ആ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവിടെ ശരിക്കും ഈശോയുടെ കൂടെയുണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്ലീസ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയും രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഒരു ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ് കാണാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അറിയാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് and also very alert and so teacher are here god is moving jolly sarathu nikkirikkum chala prashnanga varumbol adu parigarikkapadunnathu kaanan poriya how to happen prasalo chala pedangala makkalku or problem undaagunu beautiful and prasad porthu vendu kaanan pattum chala pedangala thonum ee problem thilottu kondu ee devan thanne aanu nu namukku thonum prasalo sometimes we may feel ദൈവം തന്നെയാണല്ലോ ഈ അഗ്നിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി തോന്നും അതിനപ്പുറത്ത് കര കിടന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നാലും അത് കാണാൻ പറ്റും ശ്രായജനം നാൽപ്പത് വർഷം വരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ചമ്മ പ്ലീസ് പ്ലീസ് നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നല്ലേ പക്ഷെ ദൈവത്തെ അവരാരെങ്ക് 
എന്തെങ്കിലും നേരെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയോ എന്തെങ്കിലും പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആര് കാണുന്നില്ല മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗികമായ ദർശനമുണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കാണുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ആ യാത്രയിൽ മനസ്സിലായി ദൈവം കൂടെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അവിടെ യാത്രയിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായി ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി വ്യക്തമായിട്ട് മോശ മല മുകളിൽ സിനായ് മലയുടെ മുകളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴെ സായജനം കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ആരറിയുന്നുണ്ട് ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവം യാത്രയിൽ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ചില വചനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുത്തരിക്കും അതിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും ധ്യാനിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റുമേ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം സിനായ മലയിൽ നിന്ന് വിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ കനാന്തസയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തെ അവൻ മരുഭൂമിയിൽ കന ആദ്യം ഒരു സമാഗ അവിടെ ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമായിട്ട് ഇവർ മാറും ഒരു വലിയൊരു ദേവാലയം പണി ഒരു അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് പണി നടക്കും സമാഗമ കൂടാരം പണത് ബലിപീഠം പണത് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുക്കി കഴിയുമ്പം ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി വെളുത്ത് കട്ടി പിടിച്ചൊരു മേഘം എ ക്ലൗഡ് അതിങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിയങ്ങ് പൊതിയും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടങ്ങ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ജനാലകളിലൂടെയും വാതിലൂടെയും ഈ മേഘം വന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറും ചുറ്റും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് കയറിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞു അപ്പം മോശയ്ക്ക് പോലും ഈ ബലിപീഠവും ദേവാലയം കാണാൻ മേലാത്തോണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറും അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ മേഘ ഇങ്ങനെ പടർന്നിട്ട് സ്രായജനത്തിൻ്റെ വീടുകളുടെ മുകളിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഡടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പം ആ സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിനകത്ത് സ്രായജനം അവർക്ക് ഈ ചില അടയാളങ്ങൾ കാണും പറയാം ആരാണ് ദൈവം അടുത്ത് വന്നു കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ സുഗന്ധ അഭിഷേകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില പറയും മാതാവ് അടുത്ത് അടയാളങ്ങൾ കൊടുക്ക് അടുത്തുണ്ട് 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 എൻ്റെ ഫോമേ യസോർണോ അമ്മേ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് അടുത്തുണ്ട് വീണ്ടും കാണാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അച്ഛൻ പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇസ്രായേജനം കിടന്നുറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ സംഭവമായി ഇവൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ രാത്രിയിലും ഒരു കാവൽ കാവൽക്കാരനെ പോലെ ദൈവം ഇതിനകത്തോടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ ഞാൻ ആരെ പേടിക്കണം മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് കാവൽക്കാരനായിട്ട് ദൈവം നടക്കുന്നത് ഈ ദൈവം പുതിയ ഇസ്രായേലായ സഭയുടെ കൂടെയുള്ളേ എൻ്റെ കൂടെയില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ലേ ഉണ്ട് സഹോദരൻ പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലച്ചോ അതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ടെൽ യു ഫ്രാങ്ക്ലി ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എസ് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് എവ്രി ഡേ ഹിസ് മൈ ടി അങ്ങനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന കാണാം ഇസ്രായജനത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീടുകളുടെയും അടുക്കലൂടെ രാത്രിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നേ ആ നാൽപ്പത് വർഷം പക്ഷെ ഇവരാരും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ദൈവം നടക്കുന്നതായിട്ടോ ഈശ നടക്കുന്നിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല ആകെ മോശയെ മാത്രം കാണും മോശം വരെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയും പറയും രണ്ട് പറയാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസമായി കാരണം അവർ കാണുകയാണ് അവരെ ചില അടയാളങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടയാളങ്ങൾ പാറയിൽ നിന്ന് പാറ പൊള്ളിടുന്ന് ജലം വരുമ്പോൾ ഒരു അടയാളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
കയ്പുള്ള ബലം ജലം ഒരു നിമിഷം അത് ഒരു തടി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ അത് അത് മധുരമുള്ള ജലമായി മാറുമ്പോൾ അടയാളമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്ത് മന്ന ഇങ്ങനെ പൊയ്തി വീഴുമ്പോൾ അതിന് അടയാളം മാത്രം ചില അടയാളങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടയാളത്തിന് മുകളിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അടയാളങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളോ രോഗശാന്തിയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് ഞങ്ങൾ വെറും പൊടിയും ചാരവും മണ്ണും പാവികളും സാധാരണക്കാരുമാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നൊരു വചനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ കർത്താവ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സത്യമാണ് ആ ദൈവം നിന്റെ വീട്ടിലും രാത്രി വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവില്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ നീ പറയും പക്ഷെ നീ അറിയുന്നില്ല ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ആ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഒരിക്കൽ നീ ഇത്ര ഭാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ തിന്മകളും കൂടെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരും കാരണം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മക്കളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യത്തിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആത്മാവ് ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ച ആത്മാവല്ല ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ആത്മാവാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്ത്രീവർത്തി പറഞ്ഞ ഹാലോലിയാഹ് നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവിച്ചത് കുരിശും വരണം ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അണക്കരയിൽ ചില ഒത്തിരികളായി കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അതൊരു അഭിഷേകമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിനുണ്ട് ഈശോ ശരിക്കും എട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈശോയുടെ സഫറിങ് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കായിരിക്കും ഈശോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മരിക്കുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ടു ദ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഓളം വരുന്ന സഹനമാണ് പ്രസിഡോ അപ്പം അതിൽ ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയം വിചാരണയാണ് ട്രയലാണ് ട്രയലും ജയിൽവാസവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കലും കൽത്തൂണി കെട്ടിയിട്ട് ചെമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുന്നതും പിന്നെയുള്ള ഒറ്റ സമതെല്ലാം മോർണിംഗ് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പ് തീരുന്ന പറഞ്ഞത് ഒൻപത് മണി ആയപ്പോൾ അവനെ കുരിശ് തറച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ത്രീ ഓ ത്രീ അവേഴ്സ് ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പലതും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഭൂമി മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തില ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ്ഡാണ് ജിയോ അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് എ ഡി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒരു വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അന്ന് നിസാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദരുടെ ടൈമിങ് വെച്ച് പറയും എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഭൂമി ആ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയും ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശേഷം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ ഏലേലമസമത്താനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിതാവ് എങ്ങനെ കരങ്ങളിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ ബലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര സഹനമെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സഹനമെടുത്തത് മുഴുവൻ ആർക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി പാവികൾക്ക് വേണ്ടി ഈസ് അവർ റെപ്പറേഷൻ ഹീസ് അവർ റിഡംഷൻ ഹീസ് അവർ സേവ്യർ ഹീസ് അവർ അറ്റോൺമെൻറ്റ് ഹീസ് അവർ അറ്റോൺമെൻറ്റ് പകരക്കാരൻ പ്രസവാഷൻ കൻ യു ഫോളോ മീ ദൈവം അതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങളുടെ കാരണം ദൈവത്തെ അങ്ങ് ദൂരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക ഈശോ അങ്ങ് ദൂരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാണുക വേറിട്ട് കാണും ഈ വേറിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം എന്ത് അതാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ ദൈവം നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ ദൈവം അതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ നീ വൈകുന്നു അതാണ് നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം 
ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ നീ വൈകുകയാണ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ധ്യാനവും കർമ്മിഷ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും കാരണം എനിക്ക് ഈശ്വരനോട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പലതും പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നൂര വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ദർശനങ്ങൾ ദർശനം എന്ന് പറയത്തില്ലത് വെളിപാട് എന്ന് പറയുക റെവലേഷൻ എന്ന് പറയാം തരാറുണ്ട് ആ പറയുന്നതോ കൃത്യ സംഭവിക്കൽ കാണുന്ന ഈ സ്വപ്ന ദർശനം ഒക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ അതേപടി പിറ്റോസ് തന്നെ കണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിന് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഭ പറയുക മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആ ദൈവം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട് അതൊരു കഥയായിട്ടോ ശാസ്ത്രമായിട്ടോ ബുദ്ധിയിൽ വെച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അല്ലത് അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു സത്യമല്ല അനുഭവിക്കുക അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരൊക്കെ തിയോളജിയും ഫിലോസഫിയൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അനുഭവിക്കുകയും കുറച്ച് നിങ്ങളും അത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ചോണ്ടില്ല അറിയണ്ടേ ആ ദൈവത്തെ ഇത് തൊടുന്നുണ്ടോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം പ്രിസലോട് നമുക്കൊരു നിമിഷം എന്നിട്ട് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം വലിയൊരു വിടലുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്തുതിക്കുന്നു 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 രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയരട്ടെ സ്തുതിച്ചേ 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 പോരല്ല ഉണർന്ന് സ്തുതിച്ചേ അഭിഷേകത്തിൽ സ്തുതിച്ചേ ഒന്നാണ് സ്തുതിച്ചേ ഈശ്വരി സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഒരു
സ്നേഹം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം അത് മറക്കരുത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിത്തറയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് തോന്നലായിട്ടല്ല ശരിക്കും ഞാൻ മുമ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജീവിതത്തെ ശരിക്കും വാച്ച് ചെയ്യണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഭയിൽ കർത്താവിന് സാന്നിധ്യം ഇല്ലായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്രായ ജനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരുഭൂമി കഴിഞ്ഞുള്ള കാലയളവിലും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മരുഭൂമിയിലെ കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് ദൈവമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം അവർക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് ശരിക്കും ഇവിടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് മോശ എന്നൊരു വ്യക്തിയിലൂടെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവർ കണ്ടുവരും പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തെ ഇവരിങ്ങനെ നേരെ നേരെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മേഘം വരുന്നു രാത്രിയിൽ അഗ്നിസ്തംഭം പാറ പിളർന്ന് ജലം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു മന്ന പെയ്തിറങ്ങുന്നു കാടപ്പക്ഷി വീഴുന്നു അവരങ്ങൾ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു രാത്രിയിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ആ ആ ദൈവം ശരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കൂടെ അത് ശരിക്കും ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവത്തെ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വിളിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുണ്ട് കരുണയുണ്ട് 
കൂടെയുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കണം അനുഭവിക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞ കാലോലിയാം അവിടെയാണ് ഈ പാപം എന്നൊരു തലം കയറി സിൻ എന്നൊരു മേഖല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലയിടത്ത് ഈ സിൻ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നതിന് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലാന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസോഷൻ സിവേരി ഡേഞ്ചറസ് പ്രസോഷൻ കാരണം ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാപം പെരുകുമ്പോൾ ഈ ദൈവസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാൻ അമ്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു യുദാ സീശ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്ന ശേഷം നന്നായിട്ടറിയാം മാത്രമല്ല മൂന്ന് വട്ടം യുദാസിനോട് തന്നെ ഈശോ യുദാസിനോടും അല്ല അപ്പസ്തോലന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ എന്നെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നു ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി പക്ഷേ അവസാനം ഇവന്റെ സ്നേഹിത എന്ന് പോലും ഇവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ഏറ്റവും പക്ഷേ ഈശോ ഇവനെ ഒരിക്കലും പുറത്താക്കുന്നില്ല ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇവനെ പുറത്താക്കിയത് ഒരാളെ പോലും ദൈവം നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല അവൻ തന്നെയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കാൻ സാധ്യല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾ അവനെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് ദൈവ സ്നേഹമുള്ള അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയം തോന്നും അത്തരം പ്രബോധനങ്ങൾ ഞാൻ ഭയത്തോടെ കാണും അത് സുവിശേഷ വിരുദ്ധമാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും കാരണം സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടേ പശ്ചതിപ്പിക്കുന്ന പാപിയോട് അതിരറ്റ കരുണ കാണിക്കും എന്നരുളി ചെയ്ത ദൈവം പശ്ചതപിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയോട് കരുണ കാണിക്കും എന്നൊരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പശ്ചതപിക്കുന്ന പാപിയോട് അതിരറ്റ കരുണ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയും യുദാസിനെ ഏറ്റവും അവസാനമെങ്കിലും അവനെ കൈ കിട്ടുമെന്ന് ഈശോ കരുതുന്നുണ്ടാകാം എപ്പോഴെങ്കിലും അവനെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനുള്ള അവസരം അവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവസരം എന്താ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ദൈവം സ്നേഹിതായെന്ന് വിളിച്ചു മൈ ഫ്രണ്ട് അപ്പോഴെങ്കിലും അവന് തിരിച്ചു വരാം പക്ഷേ പാപം അവനിലെ ചില തിന്മ ചില സാധനം ആ ദൈവം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉദ്ധിതനായ കർത്താവാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് സൃഷ്ടാവാണ് ജീവന്റെ വചനമാണ് അവർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരന്ധത കയറി അവനെ ബാധിച്ചു ഈ ഒരന്ധത ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്ന സംഭവം പരിഹസിക്കുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ പാപം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയായി പോകുന്ന ഒരു മൂഠനായി അല്ലെങ്കിൽ അന്ധനായി മാറും ഒരു അന്ധത കയറി പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ശ്രമത്തെ പ്രത്യേക ഹാലയിലുയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്ലാസ്സിന് തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് അണക്കരയിൽ മൂന്ന് വലിയ അഭിഷേകം ഒന്ന് പാപമോചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം പീപ്പിൾ കം ദേ ഫോർ എ ഗുഡ് കൺവേഷൻ സക്രമെൻ്റ് ഓഫ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ വി ക്യാൻ സി മുഴക്കളസ് ഞാൻ ശരിക്കും കാണാറുണ്ട് കുമസാരം കഴിയുമ്പോൾ ഹീലിംഗ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും അതായത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണവും അത്ഭുതങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ജോഷുവാട് പുസ്തകത്തിൽ ജോഷുവാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനം നമുക്കറിയാവുന്ന വചനം ജോഷു മൂന്നാം അഞ്ച് ജോഷു ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ നാളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും നാളെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അത്ഭുതം കാണാൻ പറ്റും എന്ന അത്ഭുതം എന്താ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പത്രസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പത്രസ്ലിയ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക നാലിൻ്റെ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല 
വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാവേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ഒരു സജീവ ബലിയായി സമർപ്പിക്കണം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ആരാധന സുരമൂർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലോലുയ്യ ഈ വചനം ദൈവമക്കളെ മറന്നേക്കും ഇന്ന് പലപ്പോഴും ലോകത്തിലുള്ളത് വിശുദ്ധി അശുദ്ധിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല ഏതാണ് അശുദ്ധി എന്നറിയത്തില്ല വാട്ട് ഈസ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അൺഹോളി ആയിട്ടുള്ള നോബഡി നോസ് എവറിങ് ഈസ് ഓക്കെ സ്മോളൽ ഗുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവിടെയാണ് ഈ വചനം എസയ്യ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം മറന്നേക്കരുത് തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നതിന് ദുരിതം പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരമെന്നും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമെന്നും ഗണിക്കുന്നവന് ദുരിതം മധുരത്തെ കയ്പായും കയ്പനെ മധുരമായും കരുതുന്നവന് ദുരിതം പ്രിസലോ ശ്രീമതി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ അതായത് അശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും നമ്മൾ വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞുകൂടും വിശുദ്ധി വേണം അതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധമായവ പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധമായവ ആറിൻ്റെ പത്ത് ജ്ഞാനം ആറ് പത്ത് വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോട് ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരായി തീരും ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ എഫ് എസ് എസ് ലേഖന നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വചനം നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട് വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റാൻ പറയും ബൈബിൾ ഇപ്പോഴും പറയും വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് പറയും എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും എടുത്തു വെച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അനുസരിക്കാൻ പറയും അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അത് ലോകത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല ഇതെന്തേ പറയുന്നത് ഇത് വേണ്ടെന്നോ ഇതെന്തെന്ന് മനുഷ്യർക്കിതില്ല അതെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റനിങ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തുടങ്ങും ഇന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പല പാപത്തെയും പാപമല്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നു ഈ തിന്മ ഇന്നുള്ള തിന്മകളൊന്നുമല്ല അന്ന് രണ്ടായിരം അല്ല മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തിന്മകളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നം അന്ന് ദൈവം ഇതിനെ പാപമെന്നാണ് വിളിച്ചത് എങ്കിൽ എന്നും അതിനെ പാപമെന്നേ ദൈവം വിളിക്കൂ യോഹനാനും പൗലോസ്ലികായും വചനം എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിന്മയായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നത്തെക്കാളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു അന്നത് പാപമാണ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം മരണമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും മാറും എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം അത് വളരെ ഈ മാറ്റം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റം മുൻകൂട്ടി പരിശുദ്ധാന്നോ എഴുതി അതാണ് മധ്യാട് സുവിശേഷ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വചനം അതായത് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അസാധുവാക്കാനല്ല പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും മാറും എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല സർവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മറ്റൊരു വചനത്തിനോട് ഇത് അടിച്ച ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മധ്യാട സുവിശേഷ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വചനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അങ്ങ് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമേ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നെ വിളിക്കുന്നവനല്ല എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അതിനുശേഷം അങ്ങ് പറയും അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യമൊന്നുമില്ല വചന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയും സ്വരമൂർത്തി പറഞ്ഞേ കലലുയ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ കലലുയ്യ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പറയും വെൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും അവൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണിത വിവേക വിവേകമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യനായിരിക്കും മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കാറ്റുകൂതി അത് വെ അത് ഭവനത്തിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു എങ്കിലും അത് വീണില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് പാറമേൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മണൽപ്പുറത്ത് ഭവനം പണിത് പോഷണ തുല്യനായിരിക്കും മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം 
വചനാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ വീണു പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വീണു പോകില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാനാരാ ദൈവവചനാധിഷ്ഠിതം ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് പാറമേൽ പണിത ഭവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾക്ക് ദൈവപ്രമാണ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പറയാൻ എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റും ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ലോകത്തിലെ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ആളുകളും പറയുക ഈ വചനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ഓട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് നൂറ് ശതമാനവും ഈ വചനം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രസവാ കാരണം ഈ വചനം വന്നത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അചരത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണിത വിവേകമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യനായിരിക്കും മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കാറ്റുകൂതി അത് ഭവനത്തിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു എങ്കിലും അത് വീണില്ല എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് പാറമേൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മണൽപ്പുറത്ത് ഭവനം പണിത് ഭോഷണ തുല്യനായിരിക്കും മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കാറ്റുകൂതി അത് ഭവനത്തിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു അത് വീണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ വീഴ്ച വലുതായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ച് വചനം പഠിച്ചപ്പോൾ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് വചനാധിഷ്ഠിതമല്ലാതെയും വീട് പണിയാം പള്ളി പോകാതെയും പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും കുമസാരിക്കാതെയും കുർബാന സ്വീകരിക്കാതെയും ബാമതിസ്ലാമാതെ ഒക്കെ വളരാതെ വീട് പണിയാമെന്ന് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചു പള്ളി പോകാതെയും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒക്കെ ജോലി നേടിയെടുക്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം അങ്ങാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാം വളരാം വളർച്ചയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഭാവം ചെയ്താലും വളർച്ചയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല വചനാധിഷ്ഠിതം ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലും വളർച്ചയ്ക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം പഠിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു നിലനിൽപ്പാണ് അങ്ങനെ വളരും പക്ഷേ നിലനിൽക്കില്ല നിലനിൽക്കുന്ന അവസാനം നിലനിൽക്കുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലെ അല്ലാതെ യൂതാസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിലനിൽപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നാടും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ദൈവം വിളിക്കുന്നു പോകുന്നു നാളെ വിളിച്ചാൽ പോകും പോയി പോകേണ്ടതാ പോകില്ല അത്ര കറിയാത്തൊന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പൈലോസ്ലിയ പറയുന്ന കബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ടേ ശ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലയ്യ അതായത് ഹബ്രായ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് നമ്മുടെ ആദ്യ വിശ്വാസത്തെ അവസാനം വരെ മുറുക പിടിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരാവുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവ നമ്മുടെ ആദ്യ വിശ്വാസത്തെ അവസാനം വരെ മുറുക പിടിക്കണം നിലനിർത്തണം നിലനിൽപ്പിന്റെ വരവ ഏറ്റവും വലിയ വരവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ബന്ധം ആ ഒരു ഐക്യം അതൊക്കെ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ടുതരം ഭവനം ഒന്ന് ദൈവവചനാധിഷ്ഠിതം പണതുയർത്തുന്ന ഭവനം രണ്ട് വചന ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പണതുയർത്ത ഈ രണ്ടുതരം ഭവനങ്ങളും ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാം കൊട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാണാം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഭജനാധിഷ്ഠിതം ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ഭവനം വളർന്നതിനേക്കാളും വളർന്നത് വചന വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചവൻ്റെതാണെന്ന് കരുതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും രണ്ടും ദൈവം നോക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതും തെറ്റിപ്പോയി ഈ ബൈബിൾ വചന സത്യമാണെങ്കിൽ വചനാധിഷ്ഠിതം ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ നിത്യതയിലുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ 
ബാക്കി ഇവിടെ കാണും അവിടെ കാണില്ല ദൈവപ്രമാണങ്ങളും വിശുദ്ധിയുടെ ബാധകളിലും വ്യാപരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ കാണും ഒരു പക്ഷേ ഈ വചനമൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിലനിൽക്കും വളർച്ച ഉയർച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞത് വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്നവനേക്കാളും വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് വചനവിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഇതിനപ്പുറത്ത് കാണില്ല നിലനിൽക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ശ്രീവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ നിയമാവർത്തിന് മുപ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വചനം നിയമാവർത്തിന് മുപ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവനും നന്മയും മരണവും തിന്മയും വച്ചിരിക്കും ഇത് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ ജീവിക്കും നീ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇവയൊന്നും കേൾക്കാതെ നിന്റെ ഹൃദയം വ്യതിചലിക്കുക അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അവരെ സേവിക്കുന്നതിനുമായി വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നീ തീർച്ചയായും നശിക്കുമെന്നും യോർദാൻ കടന്ന് കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് ദീർഘകാലം ജീവിക്കുകയില്ലെന്നും ഇന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കില്ല ഇറ്റ് ഓൺ ലാസ് സോ ചിന്തിച്ചു അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിലം അതാണ് നമ്മൾ ആരെയും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഈശോയിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ സ്നേഹിതരും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുമായ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു രോഗം ഒക്കെ വന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് കരുണ കാണിച്ച് കർത്താവിനെ സുഖപ്പെടുത്തി കർത്താവിനെ സഭയ്ക്ക് തോന്നും പ്രിസലോഷ് പ്രിസലോഷ് യേശു ആരാധന ഹാല ലുയ്യ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മരണത്തിൻ്റെ മക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളയാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂട്ടി കിട്ടിയ ഒരു ജ്ഞാനം വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഒരു വിസ്തം ഇതിലൊന്നും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിലും ഒരു കാര്യമില്ല പ്രിസിലോ പ്രിസിലോ നാളെ എഴുന്നേറ്റാൽ മാത്രമേ ഈ നാളത്തെ ഭൂമി കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രിസിലോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും നാളെ എഴുന്നേൽക്കുമല്ലേ ഓർബിച്ച് പറ പ്രിസിലോട്ടി പറയും ഹലേ ലിഷ ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാവരും നാളെ എഴുന്നേക്കില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ എഴുന്നേക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല പ്രിസിലോഷൻ അസുഖം വേണമെന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതം മരിച്ച് ഒരു അസുഖം ഇല്ലായിരുന്നു പ്രിസിലോഷൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു രാവിലെ എരുമാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ശ്വാസമില്ല പ്രിസിലോ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പം തണുത്തായിരിക്കുന്നു പ്രിസിലോഷ് നേരെ എടുത്ത് ആശ്വദിച്ചൊന്നു ആൾ പോയി എന്താ കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല പ്രിസിലോഷ് പെട്ടെന്നാണ് ആൾ മരിച്ചു പോകുന്നു രാത്രി സായലം ഒരു മരുന്ന് പോലും പുള്ളി എന്തോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുച്ചേരി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് പക്ഷേ ആൾ അടുത്ത് കൈ പോലും അവർ പറയണം അനക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല അടുത്തുള്ള ആരോ അടുത്തുള്ള ആളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല പ്രിസിലോഷ് 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 ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും യേശു ആരാധന കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളിന് പോലും കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളും മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായ അച്ഛന് കുട്ടികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുരിശുമല കയറാൻ വേണ്ടി പോയത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒമ്പത് വയസ്സല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കുർബാനി കൂടുന്ന കുട്ടികൾ ഓൾട്ടർ ബോയ്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനും കൂടി കയറ്റം കയറി അഞ്ചാറ് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞപ്പാണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ബോധം കെട്ടി വീണു അപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് മടിയിൽ ഇരുത്തി അച്ഛനും കൂടെ കൂടി വെള്ളവും കൊടുത്തു എല്ലാവരും കൂടി ആളു പോയി പ്രസിലോ പെട്ടെന്ന് 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 ഇഷ്ടംപോലെ വരണേ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ 
എന്നൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചെന്ന് പറയുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ കൂട്ടത്തോ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പതിനെട്ട് പേരോളം മരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് എന്നറിയാവോ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിപ്പില്ല ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രിസിപ്പൾ അവർ പോയി പ്രിസിപ്പൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ പോയി അവരുടെ വീടിരിപ്പുണ്ട് അവർ പോയി അവരുടെ പദവികൾ ആർക്ക് ഇനി ഇല്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് അവർ വരില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുമോ എനിക്കറിയുന്നില്ല അമേരിക്കയിലുള്ളവരൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പ്രിസിപ്പൾ അവർക്ക് പ്രതി യേശു ആരാധന അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുഷ ഹലേ ലുയ്യ എത്രയോ പേര് മരിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ പ്രിസിപ്പൾ ഇനി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഊഴ ആർക്ക പ്രിസിപ്പൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു ക്രമത്തിലാണല്ലോ മരണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പം ക്രമമൊക്കെ തെറ്റിയാ പോകുന്നു പ്രിസിപ്പൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ യേശു ആരാധന ഇനി അടുത്ത ക്രമം ആർക്കാണാവോ ഏത് തലമുറയോട് കയറി തീർന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം തീർന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം തീർന്നു ഇനി എത്ര നാളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കണേ ഇനി എത്ര നാളും കൂടെ ഈ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാവും പ്രിസിപ്പോഷൻ പ്രിസിപ്പോഷൻ യേശു ആരാധന യേശു ആരാധന ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ജീവിതം ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ ഇവിടെ എന്ത് നേടിയാലും ഇതിന് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം പ്രിസിപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഓവറായി ഉത്തരവ് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലാത്ത കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിസിലോഷ് യു ഹാവ് സം റിസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് പ്രിസിലോഷ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സഭ എപ്പോഴും ഈ വിഷയം എടുക്കില്ലാത്ത പ്രിസിലോഷ് ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മണിക്കും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കും പ്രിസിലോഷ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ ഇവനെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പണിയിപ്പിച്ചിട്ട് പറയണം ഇനി വരിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു പ്രിസിലോഷ് അപ്പൊ പണിപ്പിച്ചിട്ട് വിടുക എന്നുള്ള അല്ലെ അവനൊന്നും പണിയാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രശ്നം കൈയടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ യേശു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒന്നും നല്ല ഇപ്പൊ നാൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പെരുമഴ നമുക്ക് ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതയും വിഷമവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരും മരിച്ചുപോയി എത്രയോ വീടുകളാ നിന്ന നിപ്പിലങ്ങ് പോയേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രകൃതി ഒന്നും ഒന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഴ ഒരാഴ്ച കൂടെ പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായ പ്രിസിലോ നിങ്ങളാരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോരേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല പ്രിസിലോ കാണാൻ അവിടെ ആരും കാണില്ല എത്രയോ പേര് പോയി മനുഷ്യൻ പിടിവിട്ടു പോകുന്ന കണ്ടേ ശരിക്കും ഇതെന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ വാരി കൂട്ടുന്നു ഒറ്റ മഴ കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കടൽ തീരത്ത് കുട്ടികൾ വീടുകൾ പണിയുന്ന പോലെ ഈ കടൽ തീരക്ക് അടുത്ത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നല്ല മണൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല വീടുകളൊക്കെ പണി ഇത് നിനക്ക് തനിക്ക് തനക്ക് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ പണിയുമ്പോഴാണ് ഒരു തിരഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മൊത്തത്തോടെ കൊണ്ടു പോകും മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ശരിയാക്കി 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 ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധനം വരും എല്ലാ വീടിനും ഒരു തിരയടിക്കും കേട്ടോ പ്രശ്നോ അതതിന്റെ നിയമോ അപ്പൊ ഇത് പോകുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും സിനിമ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ കൈയടിച്ച് കത്ത നന്ദി പറഞ്ഞേ ശ്രീ സ്തുതിക്കുന്നു 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 അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പേര് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഒരുപാട് സൽപ്പേര് കിട്ടി എത്ര നാളത്തേക്ക് ഒരു ദുഷ്പേര് കിട്ടി എത്ര നാളത്തേക്ക് രണ്ടിനല്ല അഷ്ടമില്ല മരണം എന്നൊരു വിളി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും വിസ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ലോകത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കില
പൗലോസ്ലിക ആ രണ്ട് കോർത്തോസിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വചനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഭൗമിക ഭവനം നശിച്ചു പോകുമെങ്കിലും കരങ്ങളാ നിർമ്മിതമല്ലാത്തതും ശാശ്വതവും ദൈവത്തിനുള്ളതുമായ സ്വർഗീയ ഭവനം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നെടുവീർപ്പിടുകയും സ്വർഗീയ വസ്തു പ്രാപിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുക ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചത് ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ട വരാ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചത് ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ട വരാ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെന്തോ പറ്റി പ്രസലോ അതോടെ അത് ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് എനിക്കറിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് ആ കൊച്ചു മരിച്ചു പോയി അവന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഒരു ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് അപ്പനമ്മയും പണം 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 സ്വത്ത് സ്വത്ത് വേറൊന്നും അവർക്കില്ല ദൈവമൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് സ്ഥാനമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ പേരും പെരുമം പ്രശസ്തി ഇതാണ് ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തെ കാണാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സുരമലവാർ സഭയിൽ കുർബാന മധ്യത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയ വികാര അമ്മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു താഴോട്ട് കുഞ്ഞിരിക്കരുത് പ്രസിലോഷ് എപ്പോഴും ഭൂമി വസ്തു സുഖം ലോകം ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ അറിവിൽ നമ്മുടെ അറിവ് പോകും കേട്ടോ നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ അളവ് കുറയും നമ്മളിങ്ങനെ തല കുനിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കും ലോകമാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവർക്ക് അറിവ് കുറവാണ് അവർക്ക് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമി ചവിട്ടി നടക്കുന്ന ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ അതിന് മുകളിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഒരു കടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കട്ടാ തന്നെ പറഞ്ഞേ നന്നായിട്ട് കേടിച്ചേ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ സ്തുതിച്ചേ 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 പോരല്ല സ്തുതിച്ചേ 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 ഹാലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 വിശ്വേ ആരാധന സ്തുതിക്കുന്നു 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 രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ വിശ്വേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പോരാ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും കെട്ടിയിൽ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വയുടെ നാമത്തിൽ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഈശോ സ്തുതിച്ചേ ഹാലലിയ ഹാല സ്തുതിച്ചേ ഒന്നര സ്തുതിച്ചേ രണ്ടര സ്തുതിച്ചേ വിശ്വേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയുമേ സുസ്തി പരിശുദ്ധ മറിയുമേ ഭാവികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അമ്മേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാന്നോനോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഒറ്റ കാര്യം പരിശുദ്ധാന്നാവെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എനിക്ക് തരണേ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരണേ ഫ്രാൻസിയസിസി രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം അറിയോ പരിശുദ്ധാന്നാവ് ഫ്രാൻസിയസിക്ക് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊടുത്തു നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം കാര്യം അങ്ങ് വിട്ടേച്ചു മരിയകുരത്തി പുണ്യവതി നോക്കി ഒരു മാരക പാവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ വിൻ്റെ ഇവളുടെ പുറകെ നടക്കുക അവൾ പാവം ചെയ്യാതെ അല്ലേ ഇന്നൊക്കെ മനുഷ്യർ പാവം ചെയ്യാനും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കി ഈ മരിയകുരത്തി അവളെ ഒരു പാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ പാവം ചെയ്യാതെ ശത്രു ഇവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് കടാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവസാനം അവസാനം വരെ അവൾ പാവം ചെയ്യാതെ അവളെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ അറിവുള്ളവർ അവരാ കേട്ടോ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കൊന്നും വലിയ അറിവാണ് ഈ അറിവുകൊണ്ട് എവിടം വരെ പോവും കൃത്യം ആറടി മണ്ണിൻ്റെ കുഴിയുടെ ഫ്രണ്ട് വരെ ചെല്ലുള്ളി അറിവുണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചെടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ എവിടെ വരെ പോവോ കൃത്യം കുഴിയുടെ വക്ക് വരെ പ്രസിലോഷൻ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത് എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും അവിടം വരെ എത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ അറിവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഇതേടിയെടുത്ത പണം കൊണ്ട് എന
അത് കൈയടിച്ച് കർത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ ബന്ധനം മൊത്തമായിട്ട് അടി അട്ടി അടി അമ്മേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടണം നിത്യതയുടെ ആഗ്രഹം വേറൊന്നും വേണം നാളെ അച്ഛൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഒരു കുറേ സമയം ഞാൻ ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അനുഭവ ചില സംഭവങ്ങൾ വേറൊന്നും അല്ല അത് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില വചനം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ തരാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ പരിശുദ്ധം അനുവദിച്ച പ്രസിലോഡ് രണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഹലുലിയ ഹലുലിയ പോരാ അല്പം കൂടെ സ്വരം ഉയർത്തിക്കേ അല്പം കൂടെ സ്വരം ഉയർത്തിക്കേ അല്പം കൂടെ അല്പം കൂടെ വിശ്വയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലുലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലുലിയ ഹാലു ഉറക്കെ കൈയടിച്ചേരെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മുഖത്തെ പൊറത്തിക്കേരമാണ് അമേ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പതിനൊന്നിക്കേര പാപത്തെക്കുറിച്ച് പാപം എന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളർച്ചയുണ്ടാവും പാപം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അപകടങ്ങളും അനർത്ഥം ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഠിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അടയാളം ഉണ്ടായാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവം ആ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഠിക്കണം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അപകടങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്രസവം പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഒരാള് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം എന്നാണ് കൊച്ചു പറയുന്നത് പ്രസിദ്ധ കൊച്ചു രസിയ പുണ്യതി പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഈശോയോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് പ്രസ്തുത ഈശോയോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത അത് സ്വാർത്ഥതയാണെന്നാണ് കൊച്ചു രസിയ പുണ്യതിയുടെ പുണ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത അപ്പൊ അവിടെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ശരിക്കും അവിടെ എല്ലാം ഈ വിശുദ്ധരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വർഗം എന്നതൊക്കെ അനക്കല്ല ഉപരി അവർ സ്വർഗം പോവാ വരിക അതൊക്കെ ഒന്നുമില്ല പരിശുദ്ധം അവർക്ക് അവർക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം ആരോടാണ് ഈശോ സ്നേഹം ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അതിലൂടെയാണ് പാപത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അല്ലാതെ അപകടമുണ്ടാകും അനർത്ഥമുണ്ടാകും രോഗമുണ്ടാകും ദുരിതമുണ്ടാകും ദുരന്തമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രസിദ്ധ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈശോയോടുള്ള എൻ്റെ നിത്യതയോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം സ്വർഗീയ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് സ്വർഗവാസികളോട് സ്നേഹമാണ് എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഘടകം വേറൊന്നുമല്ല വേറൊന്നും ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല വിണ്ണിയമ്പനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു പാറമേൽ പണത ഭവനം ഈശ്വ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണത വിവേകമുള്ളവന് തുല്യനായിരിക്കും അത് അതേസമയം വിവേകമില്ലാത്തവൻ്റെ കാര്യം അവൻ വചനം കേട്ടു അനുസരിക്കാത്തവൻ അവൻ മണൽപ്പുറത്ത് ഭവനം പണി രണ്ടുപേരും ഭവനം പണിയും കേട്ടോ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വീട് പണി പ്രസിദ്ധം പക്ഷെ നിലനിൽക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര് മാത്രമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നത് നല്ല പതിരല്ല പതിരിനുള്ളത് അതിനാണ് നരകമൊരിക്കുന്നത് പ്രസവം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അച്ഛന് പറയാനൊരു കാര്യം ഇതാണ് നല്ല കുമ്പസാര നടത്തിക്കോണം ഇവിടേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കുമ്പസാരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കൊട കുമസാരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നവീകരിച്ചിരുന്നു പാപത്തിന് പരിണിത ഫലമുണ്ട് പാപം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറൊരു പ്രവൃത്തി എന്നൊരു സംഭവത്തേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന അകലമാണ് വേർപാടാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിനുള്ളൊരു വേർപാടാണ് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള വേർപാടാണ് ദൈവ നിഷേധം അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് തിന്മകളെല്ലാം ആ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു ഒരാൾ ബ്ലേച്ച മദ്യപാൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരം ബ്ലേച്ചത അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം ജഡികത ലോകത്തിൻ്റെ തിന്മ ഇതിനകത്തൊരാൾ പെട്ട് ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പണം സുഖം പേര് എതിർപ്പ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാപത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ബേസിക്കലി ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉത്തിതിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചുകൊണ്
ജീവിതത്തിൽ നിത്യത സ്വർഗം സ്വർഗീയ ജീവിതം ഈശോ മിശ്യാണ് ജീവിതം എന്ന പ്രത്യാശയില്ലാത്തവനുണ്ടാകുന്നതാണ് പകയും വിദ്വേഷവും എല്ലാം നിത്യതയുടെ പ്രത്യാശയുള്ളവന് ഏത് സഹനം വന്നാലും അവൻ അതിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പ്രിസലോഷ് കാരണം അവനിതൊന്നും ബാധകമല്ല പ്രിസലോഷ് കാരണം അവൻ അനപ്പുറത്തുള്ള നിത്യതയുടെ ആനന്ദമാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാം എല്ലാം കൈയടിച്ച് കത്ത നന്ദി പറഞ്ഞ മക്കൾ പോരെ 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 അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കേടിച്ച് അഭിഷേകത്തോട് ഭാലേ ലുയ്യ ഭാലേ ലുയ്യ ഭ്രോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലസ്ലിഹ പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ വേദന മരണമാണെന്ന് പറയും ഈ മരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർപാടാണ് ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകല മരണം ബൈബിളിൽ മരണം വെച്ചാൽ അതൊരു ജീവൻ പോകുന്നല്ലേ മരണിച്ച് വേർപാടാണ് ബന്ധം മുറി ദൈവബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു സഹോദര ബന്ധം മുറിഞ്ഞു എല്ലാം മുറിയും എന്നിട്ട് പാപം അവൻ പാപത്തിൽ കഴിയുന്നു ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ കഴിയുന്നു ശരിക്കും പാപത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു തന്മയും ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ആൾക്ക് അച്ഛാ നല്ല ആൾക്കാരച്ച ആ ആൾ വളരെ സത്യസന്ധ നീതിനിഷ്ഠൻ വളരെ ഹോളി പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ കുഴപ്പം എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പ്രസാണ് നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യനല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ അറിവിൻ്റെ കുഴപ്പം പക്ഷേ ഒരു ബന്ധം ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊരു ഒത്തിരി പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതൊരു ഒരു വാക്കിലോ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലോ എനിക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് പ്രസലോഷൻ വെരി ലാർജ് സബ്ജക്ട് പ്രസലോഷൻ എന്നാട്ടത് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ ഉച്ചത്ത് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ അതുപോലെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോഷുവാടെ പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വലിയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നാൾ എനിക്കൊരു ഒരു മിറക്കിൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുടുംബം വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പനെ അവരുടെ കുഞ്ഞിനൊരു പ്രത്യേക തരം രോഗം അപ്പോൾ കൊച്ചിന് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു പ്രാർത്ഥന വേണ്ടി പറഞ്ഞു വചനമൊക്കെ ഇട്ട് ആൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ അമ്മ പറയും അച്ഛ എനിക്ക് എല്ലാം കേട്ട് ഭയങ്കരൊരു പ്രത്യേക സംഭവം എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത്ര കയറില്ലോട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഹാനു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയാം അച്ഛ ഞാനിങ്ങനെ ആൾ വിഷമിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ പറയാം അച്ഛ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അച്ഛ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗം ഓർത്തുള്ള വലിയ ദുഃഖം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അച്ഛനും കേട്ടു അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനം വന്നോടു കൂടി പിന്നെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റി അവർ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അച്ഛൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്ന ക്രമം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മതി അച്ഛന്മാരായി ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജനത്തിന് അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ കുടുംബത്തെ അത്ഭുതം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പേര് ധ്യാനത്തെ വരുമ്പം അച്ഛൻ ഞാൻ മോന് വേണ്ടിയാണ് ധ്യാനം കൂടാൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ ഇഷ്ടം പോലെ വരും മോക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെച്ചത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ധ്യാനിക്കും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വന്നു നിങ്ങളല്ല അവരല്ല വരണ്ട നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കും പ്രസിദ്ധോഷം അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവരല്ല വരണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ വരണ്ടത് പ്രസിലോ അപ്പം അമ്മ വന്ന് അപ്പം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം കൂടും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ധ്യാനം നമ്മളൊക്കെ നേർച്ച ചേർച്ച് അപ്പം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു അമ്മ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുടുംബത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരാണ് കാരണം അവരെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അപ്പം എന്ത് ചിലപ്പം ഏറ്റവും കൂടി വെറുപ്പിൻ്റെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മേഖല ചിലപ്പം വിശുദ്ധിയുടെ മേഖലയാകാം മറ്റേതെങ്കിലും മേഖല ദൈവപ്രമാണ വിരുദ്ധം അത് എടുത്ത് കളയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് തപസ്സും പ്രാർത്ഥനയും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളി കൊണ്ട് ശിവരുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ യോഹനം പതിനേഴിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പതിനെ പറയാം അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക്
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ രോഗശാന്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വിടുതലുണ്ടാവും എങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിച്ചേ 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 പോരല്ലോ അല്പം കുറച്ച് സ്തുതിച്ചേ രണ്ട് കലങ്ങൾ ഈ സ്തുതിച്ചേ നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ 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 പോരല്ലോ അല്പം കുറച്ച് ഹലുലുയ്യ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലുലുയ്യ ഹലു കൈകൾ അടിച്ച് കത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞേ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു എല്ലാ ബന്ധനം അടിഞ്ഞു പോട്ടെ മൊത്തം അടിഞ്ഞു പോട്ടെ എല്ലാം കിട്ടുമായിട്ട് ആമേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് പാപമോചനത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ അവിടെ നല്ലൊരു കുമസാരം നടത്തിയേക്കണം ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതിൽ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് വളരെ ഗൗരവമുണ്ട് ഞാൻ ഈ നാളിൽ ഈശോ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് സമയം കിട്ടുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെൻറ്റ് വയലേഷൻ നടന്നാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ള പ്രശ്നം മുഴുവൻ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒൻപത് പ്രമാണം ഓക്കെ ആവും ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ വിഗ്രഹ ആരാധനകൾ ബ്ലാക്ക് മാസ് ഓജോ ബോർഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് വർഷിപ്പുകൾ ഒത്തിരി പേര് സെറ്റ് ആൻഡ് വർഷിപ്പുകളൊക്കെ പോകും പ്രസിലോഷൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫെയ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആയ മതി ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് വെലേഷൻ അത് പലപ്പോഴും പൈശാസിക പീഡയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഡെലിവറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഡെലിവറി ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റിന്റെ മേഖല ഡെലിവറൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റിന്റെ മേഖല ഡെലിവറൻസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റിന്റെ മേഖലയിൽ ഡെലിവറൻസ് കിട്ട കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആറാം പ്രമാണത്തിന്റെ പാപം വിട്ടുപോകും ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റിന്റെ ഡെലിവറൻസ് കിട്ട കഴിയുമ്പം കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം തീരും ഒരു രഹസ്യ അച്ഛൻ പറയുന്നു പ്രസലോഷ് നാളെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയും പ്രസലോഷ് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം ശുദ്രപ്രയോഗം കൈനോട്ടം രാഹുകാല സെറ്റ് വർഷിപ്പുകൾ ബസ്സുകൾ സഭാപുരസമ്മൽ വിഗ്രഹ ആരാധനകൾ പണത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റ് പലതിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു മഹത്വം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു പണത്തിന് സ്ഥാനം പേര് ചില മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും ചില ഭർത്താവിന് കൊടുക്കും ചില ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കും ചില അപ്പന് കൊടുക്കും അതുങ്ങനെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ദൈവ ആ ഒന്നാം പ്രമാണം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും അവിടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുമസാരിച്ചാൽ മതിയോ കുമസാരം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുമസാരത്തോട് കൂടി സഭ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എക്സോർസിസ് കുമസാരത്തോട് കൂടി തന്നെ വരണം ഇത് അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവും പ്രസിലോഷൻ ആ കർത്താവിന്റെ കൃപയോടൊക്കെ പെട്ടു സാറേ കുറച്ച് പറഞ്ഞ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഉച്ചത്തിൽ പോരാ കരങ്ങൾ ഉയർത്തു ചോദിച്ചേ ഉച്ച സുതിച്ചേ പോരെ ഉണർന്ന് സുതിച്ചേ വിശ്വേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഉറക്കൻ കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്നും അകത്ത് പുറത്ത് ചേരെ പോരാ അതാട് കേടിച്ചോ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്ന് കൈയടിച്ചു കന്തനാൽ മൊത്തം അടിയട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേ ലുയ്യ വിശ്വേ ആരാധന ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ അപ്പം നല്ലൊരു കുമസാരം നടത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഹൃദയം തോന്നും നല്ല കുമസാരത്തിന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്താണ് പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായി ഓർക്കണം രണ്ട് പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മൂന്ന് മേലിൽ പാപം ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം നാല് ചെയ്തു പോയ മാരക പാപങ്ങൾ വൈദികനെ അറിയിക്കണം അഞ്ച് വൈദികൻ കൽപ്പിച്ചു തരുന്ന പ്രാശ്ചിത്തം പെനൻസ് നിറവേറ്റണം പ്രസലോട്ട് അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് പാപങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്രമം എന്താണ് പാപത്തിന് രണ്ടു തരം ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് മോട്ടൽ സിൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് വിനിയൽ സിൻ മോട്ടൽ സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാരക പാപം മാരക പാപം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പൂർണമായ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലീസ് പൂർണമായ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി
പാവൻ പ്രവർത്തന അത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മാരക പാവമാണ് പൂർണ്ണമായ അറിവോട് സംഭവം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദിച്ചാൽ ഈ പൂർണ്ണമായ അറിവ് സംഭവം എന്താണാവും വിത്ത് ഫുൾ നോളജ് ആൻഡ് കൺസെൻറ്റ് അവിടെയാണ് സഭ പറയുന്നത് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയും കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊച്ചിന് കൺഫഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആദ്യ കുർബാന കൊടുക്കുന്നു സഭയുടെ അറിവനുസരിച്ച് എട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമായി ശരിയും തെറ്റും ഡിസേൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രായമായി പ്രിസലോൺ അപ്പോൾ ആ നിമിഷം മുതൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പാപത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടും എന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിസലോൺ പാപച്ചാൽ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് അതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാവും പ്രിസലോഷൻ പ്രവർത്തിക്കാവൻ ഉത്തരവാദിയാ എട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്നു അവൻ ആ പ്രവർത്തിക്ക അവൻ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അവൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയാസിബിളുയാ നമുക്കൊക്കെ വരാമെന്ന് കുഴപ്പിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രമാണം ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്വം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മേഖലയെ നമ്മൾ അനുദപിക്കണം പശ്ചാത്തലപിക്കണം ഏറ്റുപറയണം രണ്ട് വീനീൽ സിംഗ് ലഘുപാവം ശരിക്കും നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഈ മാരകപാവത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം മാരകപാവത്തിൽ ഒരാൾ നിലനിന്നാണ് ആൾക്ക് മാരകപാവം ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാമോ മാരകപാവം ചെയ്താൽ വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് മാരകപാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഒല്ലൊരു തെറ്റ് ചെയ്യും ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കും പ്രസലോഷൻ പ്രസലോഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ദറ്റ് വിൽ ലീഡ് ഹിം ടു റിജക്ട് ഓൾമാറ്റിക് ആണ് പ്രസലോഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് അവനെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും നരകത്തിൽ അവൻ മാരകഭാവത്തിൽ തുടർന്ന് നടന്നാവും അവൻ മരണകരമായ ഭാവം അപ്പോൾ അതും നരകത്തിലേക്ക് വീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലഘുഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് ലഘുഭാവം വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായ അറിവും സമ്മതവും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ അറിവില്ല ചിലപ്പോൾ ചില ബിക്കോസ് ഓഫ് സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് സം സിൻ ബട്ട് ഈവൻ ദാൻ എനിക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനും വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യം പ്രസലോഷൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു അശുദ്ധി അല്ല കറ പാവക്കറ ആ ആത്മാവിൽ കിടക്കും പക്ഷെ അത് അറിയാതെ വന്നത് പോയോണ്ട് ദൈവം കഴുകും അതൊന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ സഹനം തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തരം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലൂടെ ആളിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പ്രസലോൺ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ എന്നാൽ കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ അമേ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്ത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനം പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വചനമാണ് ഒന്ന് മുതൽ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് മാപ്പും പാപങ്ങൾക്ക് പൊറുതിയിൽ ലഭിച്ചവൻ ഭാഗ്യവാൻ കർത്താവ് കുറ്റം ചുമത്താത്തവനും ഹൃദയത്തിൽ വഞ്ചനയില്ലാത്തവനും ഭാഗ്യവാൻ അടുത്ത് കേട്ടോണേ പാപ ഞാൻ ഞാൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാതിരുന്നപ്പോൾ ദിവസം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് എൻ്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പ്രിസലോൾ ഞാൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ പാപങ്ങൾ ദൈവസ്വന ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പാപക്ഷമ പാപമോചനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു പോകൂ എന്ന് പറയും ഈ ക്ഷയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭൗതികമായ ക്ഷയിക്കൽ തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ രോഗം ഉണ്ടാകാം ചില പ്രശ്നം പക്ഷേ അതിലുപരി അവൻ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ബന്ധം അവന് മുറിഞ്ഞു പോകാം അതിന് ഓരോ ക്ഷയിച്ചു വെച്ചാൽ തകർച്ച ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാപം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പാപം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തകർന്നു പോകും അത് കുറച്ച് തിന്മ ദൈവകൽപ്പന ലംഘനം അവൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകട്ടെ ഒരു വസ്തുവാകട്ടെ ഒരു സംഭവമാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ തകർന്നു പോകും പ്രസലോൺ പ്രസലോൺ സൗജമേർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി തീർത്തുപുത്രനെ പോലെ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം രണ്ട് കരം എടുത്തു ചോദിച്ചേ ഹലുലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 പോരല്ലോ അല്പം കൂടി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചേ യേശു സ്തുതിക്കുക സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അമ്മ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ വളരെ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ ഈശോ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ ഞാൻ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ട് പറയാണ് പൈസാ ശക്തി ഉണ്ട് അത് വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾ സമൂഹങ്ങൾ സഭയിലൊക്കെ ഇത് കയറി പ്രവർത്തിക്കും പ്രസലോഷ് എഫ് എസ് എസ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പറയ സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും പ്രസലോഷ് ഹോസി അഞ്ച് നാല് പറയും വ്യഭിചാര ദുർബോധം എന്ന് പറയും എസ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഈ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഒന്നും വലിയ മരുന്നും കൊടുത്തു ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നാണത് ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പ്രസലോഷ് പ്രസലോ ചിലക്ക് അവർക്കൊരു നല്ല ഡെലിവറൻസ് പറയാം ചില അത് ഡെലിവറൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ അവർ സ്വീകരിക്കണം വിശ്വാസം അതിന് ചിലവുണ്ട് ചിലക്ക് പ്രയർ കൊടുത്താൽ ചില ഹീലിങ് നടക്കണം ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ വേർപെടുത്തുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബം ഭിന്നി ഒന്നാമത് സ്പിരിറ്റൽ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ വീടിനെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്പിരിറ്റിന്റെ അറ്റാക്ക് വലിയ വലിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം മുറിയുന്നതാണ് പിന്നെ അതാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നാല് കാര്യമാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് പൈസാശ ശക്തികൾ ലോകത്തിലുണ്ട് രണ്ടതില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ പൈസാശ രൂപിയുണ്ട് മൂന്ന് ഈ പൈസാശ രൂപികൾ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നു to commit sin deva kalpanagal langikkan sakthamaya prerana kodukkunnu ennaanu parayunnathu nalamathe nu parayunnathu vedu paavam cheyidal adine nyayikaranam kodukkun justify cheyidu inda ettu kollu njan sushikkunnu pedikkunnathu ee paavam cheyidittu adine nyayikaranam okay a human being nammal idu paavam alla nyayikaranam oru justify cheyunna നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെ തല്ലിയാലും നീതീകരണമുണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടാലും നീതീകരണമുണ്ട് അബോർഷൻ നടത്തിയാലും നീതീകരണമുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്താലും അവനൊരു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീതീകരണം അത് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് മാർബാപ്പ പറയുന്നത് ദൈവകാൽപ്പ ലംഘിച്ചാലും അവനതിനൊരു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് അത് അത് അതൊരു ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ചില വീടുകളൊക്കെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റും ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് റിയലി ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ദ വേൾഡ് എവറി വേർ പ്രസലോക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ സഭയ്ക്കെതിരെ ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചില ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഡെലിവ അത് മാറിപ്പോകാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാനത് ഈശോനിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അണക്കരെ ശരിക്കും ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്ററി ഹീലിംഗ് സൗഖ്യമല്ല ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൈസാശിക രൂപികൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രോഗശാന്തിയാകാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമാകാം കുടുംബ ബന്ധം ഒന്ന് വെച്ച് പോകും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യം നടക്കാറുണ്ട് പ്രസലോഷം പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഞാൻ ചില പുറക്കാറുണ്ട് ഈശോ ഇത് എന്തൊരു കാരണം ഒത്തിരി മക്കളിൽ ഈ സ്പിരിറ്റ് നട്ടായിരുന്നു നമുക്കിത് ഒരു കാലത്ത് ഞാനൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല നമുക്ക് വരവില്ലെങ്കിൽ കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ന് വെച്ചാൽ വരവില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിത് സംഭവം വന അത് രണ്ടും രണ്ട് ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത് വരമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ആളുടെ തലയിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആളുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ കാണാൻ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിന് ശേഷം കാണാം ഈ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തന ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഹല്ലേ ലുയ്യ നന്നായിട്ട് ഹല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ നമ്മൾ നാരാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് നാളെയും പ്രാർത്ഥിക്കും അണക്കരെ പറയാനുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയ സംഭവം ചില ഹീലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പം കൃത്യ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവം നടക്കില്ല 
അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം മാത്രമേ അതായത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദുബൈ ആ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു എ ഇ പ്രദേശത്തുള്ളൊരു സഹോദരൻ ഓടിയൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അരച്ചിൽ നമ്മൾ എന്തോ പറ്റി അച്ഛൊരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രസിഡോ എൻ്റെ ഒരു വലിയ എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ മോന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ രോഗം നമുക്കൊരു ഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള നമ്മൾ അത് രോഗത്തിന് ഗണത്തിപ്പെടുത്തി രോഗം ചികിത്സ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർമാർ നോക്കിയിട്ട് അവരെ കുറ്റം ഞാനൊന്നും പറയില്ല കാരണം അവരെ നോക്കിയിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക തലമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചിന് രോഗം കൂടി സ്കൂളിൽ വിടാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയായി പലതവണ ഞങ്ങൾ എന്തും പലതും ചെയ്തു രക്ഷയില്ല ആകെ ഞങ്ങൾ തകർന്നു അപ്പോൾ അവരോ പറഞ്ഞു അണക്കരയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യ ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടെടുത്താൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അയച്ചു ഞങ്ങൾ അത് ശനിയാഴ്ച അയച്ചു പക്ഷേ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് കാണുമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് മുകളിൽ എല്ലാ അത് ശനിയാഴ്ച അവിടെ വരും പ്രസിഡോഷൻ പ്രസിഡോഷൻ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഒക്കെ ആണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുമ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ അച്ഛൻ ഓടിപ്പോവാ അച്ഛൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊട്ടു അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ അച്ഛ ഞാൻ തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് പോകുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചും കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ആൾ എന്നെ കാണുന്നത് എന്നോട് പറയുക അന്നത്തെ ഒറ്റ പ്രയർ കൂടിയ പിന്നെ ഈ കൊച്ചിന് ഈ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രസിഡോഷ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല പ്രശ്നം പലപ്പോഴും പറയുന്നത് വലിയൊരു മറക്കളുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച പോയി രണ്ട് കണ്ണും ഡോക്ടർമാർ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം ആ കൊച്ചിനൊന്ന് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുകളിലുണ്ട് മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും മെഡിസിൻ്റെ എൻട്രൻസിനോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് പോയി വീടിന് രണ്ട് കണ്ണെടുത്ത് വെച്ചു പക്ഷേ ആ കണ്ണുമായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീ രണ്ടാമത് വെച്ച കണ്ണുകൾ രണ്ടും വീണ്ടും കാഴ്ച പോയി അപ്പം ആകെ ഡിപ്രസ്ഡായി അപ്പനും അമ്മയും ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡായി അപ്പനൊരു ഒരു എച്ച് എം ആണ് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് അമ്മയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം അമ്മ എച്ച് എം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് കുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച എൻ്റെ മുറി ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കൊച്ചിന് അപ്പം അപ്പൻ്റെ കൈ അപ്പൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് കുഞ്ഞിനുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കണ്ണിനും രണ്ടാമത് വെച്ച കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച അപ്പോൾ വന്ന പാടെ ഞാൻ ഈശോനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട പാടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഈശോന ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഈശോ പറയാൻ എനിക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഇവരോട് ധ്യാനം കൂടാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് അപ്പനും അമ്മയും മോളും കൂടെ ശനിയാഴ്ച പിറ്റേ ദിവസം ധ്യാനം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ധ്യാനം കൂടണം നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നു പ്രസിഡോഷം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംഭവിച്ചത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും കൊണ്ടുവരേണ്ട അത് സമയമാകുമ്പോൾ ഈശ്വര പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം എൻ്റെ മുറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയോടെ ഉണ്ട് ആ സമയത്തെ കൊച്ചിന് പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും ഒരു ഈവിൾ പൊസഷൻ ആയിരുന്നു കുട്ടിക്ക് കൊച്ചു മുറിയിൽ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നിടം നിങ്ങൾ പേടിച്ചു എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് പേരെങ്കിലും മുറുകപ്പെടി ഇത് കൊച്ചൊരു പത്ത് മു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അല്ല അമ്പത് കിലോ പോലും ഇല്ല ഈ കുട്ടി പക്ഷെ ഇതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മിനിമം പത്ത് പേരെങ്കിലും മുറുക പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല കുതിരയേറിയാണ് അടുത്ത് കുതിരയേറിയാണ് ഒരക്ഷയില് അരമണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ശാന്തമായി ഇങ്ങനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം എന
അവർ മൂന്ന് പേരും മിക്കവാറും എല്ലാ ആദ്യ ശനിയാഴ്ചയും അണക്കരെ കണ്ടിരിക്കും കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മൂന്നര മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രിസലോ പ്രിസലോ കെൻ യു ഫോളോ മീ പ്രിസലോ കർത്താവ് ഇടപെടട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നു 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 മക്കളെ സ്തുതിച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുതിച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തെ സ്തുതിച്ച് ഉറക്കെ സ്തുതിച്ച് ഹലേലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 നാട് കൈ അടിച്ച എല്ലാ ബന്ധം അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ മൊത്തം അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അഭിഷേകത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ആമേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്നെൻ്റെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം നടത്താൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കാരണം ഇതൊരു വേറെ ശുശ്രൂഷയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പുറത്തുള്ള കൺവെൻഷനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മുഴുവൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് പക്ഷെ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കും ഏഴ് ചാപ്പലിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രസവോഷൻ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല പ്രസവോഷൻ സാധാരണ ഒരു ധ്യാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ധ്യാനം അല്ല നടത്തുന്നത് ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാണ് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈശ്വര കടന്നു ഒരു അണക്കരയിൽ ഏകദേശം ഒരു എൻ്റെ കണക്കും പ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിട്ടുണ്ട് മേ ബി മോർദാൻ ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ള പ്രസവോഷൻ പ്രസവോഷൻ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ജനാവലി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് അച്ഛന്മാരുണ്ട് പ്രസിഡോഷൻ ഇരുപതോളം സിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറോളം ലൈ പീപ്പിളുണ്ട് പ്രസിഡോഷൻ നന്നായിട്ട് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ അവിടെ മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ സംഭവിച്ച ഒറ്റ ആദിശനായ ചെയ്യാൻ പറയാം ഞാനതാ തോന്നുമല്ലോ കേട്ടോ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അരൂപി ഇങ്ങനെ ഒഴുകും ഒഴുകി ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കും സ്പിരിറ്റ് ഡെലിവറൻസ് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അത് പ്രവർത്തി പരിശുദ്ധം കുറച്ചല്ലേ മാറുള്ളൂ അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് പ്രാർത്ഥന അവിടെയാണ് ഒരുക്കം വേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല കുമസാരം നടത്തിയിട്ട് ദൈവീ തൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാറുള്ളൂ പ്രസവം ഒരുങ്ങിയ വരാറുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വരുന്നത് വെറുതെ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും പ്രസവോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ ദിവസങ്ങൾ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടോ പ്രസവോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യു ഹാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ശരിക്കും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക പ്രസവോ മാക്സിമം ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് വരിക എൻ്റെ ഈശോ അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുള്ള പറഞ്ഞ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ ഇന്ത ബോട്ടം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും താല്പര്യം പലയിടത്തും പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല കാരണം അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പം കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കം കുറവായിരിക്കും നോട്ട് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചിലർ കാണും എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല പ്രസലോഷൻ കുറേയേറെ പേര് നന്നായിട്ട് ഒരു ചിലരിങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കത് ശരിക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു സ്വഭാവം വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസലോഷൻ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കില്ല പ്രസലോഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തോട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കമ്മിറ്റഡ് ആവും പ്രസലോഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അണക്കരയിൽ അത് ശനിയാഴ്ച വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ നിലയൊക്കെ അയച്ച് പറഞ്ഞു എത്ര പേര് ചിലപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിർമ്മിക്കും മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ധ്യാനം കഴിയും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മൂന്ന് മണി തൊട്ട് ആളുകൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും തിരുന്നത് മിക്കവാറും രാവിലെ മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്കായിരിക്കും എന്നിട്ടേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നു പ്രസലോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഒരുങ്ങണം ഞാൻ പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങണം പറയും ശരിക്കും ഞാനും ഒരുങ്ങണം നിങ്ങൾ മാത്രം ഒരുങ്ങിയാൽ പോലും ഞാനും ഒരുങ്ങണം പ്രസിഡോ യേശു ആരാധന അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടായ്മയോട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെ അച്ഛന്മാർ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം വീണ്ടും നമുക്ക്
കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നുരുങ്ങാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളെ ഇന്നാണ് വചനം അപ്പോൾ നാളെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ കാണും പ്രസലോ നാളെ കഴിഞ്ഞും അച്ഛൻ കാണും അഥവാ നാളെ കഴിഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പറ്റിയ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കാണും പ്രസലോ എനിക്ക് ഓ യു സി എല്ലാവരെയും കാണും പ്രസലോ അപ്പം അങ്ങനെ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നത് അല്ല ജനറലായിട്ടല്ല പ്രസലോ അപ്പം നമ്മൾ ഡെലിവറൻസ് ഡെലിവറൻസ് പ്രയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില പ്രൈവറ്റായിട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നോയമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നോയമ്പെടുക്കുക ഉപവാസം എടുക്കാൻ പറ്റും ഉപവാസം എടുക്കുക ഒരു ഏഴ് കരുണക്കൊന്ത് ഒരു മുഴുവൻ ചുമമാല നിങ്ങൾ ഇരിക്കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ മൂ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഇന്ന് നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഏഴ് കരുണയുടെ കൊന്തയിൽ ഒരു മുഴുവൻ ചുമമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും പ്രിസലോഷ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഞാൻ ആരുമല്ല ഡൊമിനിക് അച്ഛനകത്തൊന്നുമല്ല ആ മൊള്ളിയ സിമ്പിൾ മൈനൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് പരിശുദ്ധമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഇത്രയും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കും എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ പല ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല അഭിഷേകം നിങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അന്നോ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അവരുടെ എത്തിയിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വല്ല അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹം തന്നിരിക്കും എന്നെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പ്രസലമാണ് സിനിമ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ വിശ്വേ ആരാധന
Turn the blues Turn up the blues Lift up your hands Lift up your hands Both hands And close your eyes And worship Jesus Christ Hallelujah, hallelujah Hallelujah Jesus love you Lord Power and I Come and see on me Come and see on me Come and see on me Oh Lord Everybody together Come and see on me Together Come and see on me Come and see on me Oh Lord So the God of Chitty Hallelujah 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 What do you want to say? You saw it, Jesus, Jesus. ുംബന്ധനങ്ങൾ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന് രോഗികളായ മക്കളും ഭിന്നതയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പനമ്മമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്ന മക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ജീവിത പങ്കാളിയാൽ പീഡനമേൽക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മക്കളിൽ നിന്ന് പീഡനമുണ്ടാവുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ സ്വയം കരുണയായിരിക്കണം കരുണയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം കർത്താവ് അപ്പാ സ്വർഗപിതാവെ അവിടുത്തെ പുത്തണ്ട ഈശോടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥി നടത്താറ് എല്ലാ കെട്ടുകൾ അടിച്ചു വിടാൻ കേട്ടാ ഇവരെ അലട്ടുന്ന തകർച്ചകള് പാപങ്ങള് ബന്ധനങ്ങള് അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ അഴിച്ചു കളാൻ കേട്ടാണ് പരിശുദ്ധാമ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു തൊണ്ട സംബന്ധമായ ത്രോട്ട് സംബന്ധമായ സീരിയസായ രോഗമുള്ള ഒരാളെ കർത്താവിപ്പോള് തൊട്ടു സുഖം
ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ അടുക്കിൽ ഈ കൃപ ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൈകളടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പരിശ്രദ്ധിക്കണ്ട സ്തുതിക്കണ്ട 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 രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാ ബന്ധനം അടിഞ്ഞു പോട്ടെ കൽപ്പിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ സജീവനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മേൽ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ മനസ്സിന്റെ മേൽ ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഈ ഇടവകയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പായ്സാശി ശക്തികളും രോഗ പാപ പൈസാശി തകർച്ച ദുഷ്ടാരും യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന പരിഷ്കരിക്കുമാരിപ്പോട്ടെ വിശ്വയുടെ നാമത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ രണ്ടു കരം തിരിച്ചു വിശ്വവ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട് ഈ കരൾ സംബന്ധമായ ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ള ഒരാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി വലിയൊരു രോഗി കർത്താവ് സ്തുതിക്കുന്നു 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 പക്ഷെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു മകള് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സഭയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അകന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ കുഞ്ഞ് സഭയോട് മാതാപിതാക്കൾ ഐക്യപ്പെടുന്നില്ല സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം കാണും അത് ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടും വെളിപ്പെട്ട് കർത്താവ് കാണുന്നത് രണ്ട് പക്ഷെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തലച്ചോർ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ള ഒരാളെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലില്ല ഇവിടെയുള്ള ആരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആത്മാവോടെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ചണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സർവശക്തിയോട് ശ്രദ്ധിച്ചേ കർത്താവിന് സാന്നിധ്യം അടിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു അഭിഷേകടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബന്ധനങ്ങൾ കെട്ടുകൾ അടിയട്ടെ പൈസാസ് വീടുകളും ബന്ധനങ്ങൾ അടിയട്ടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലും കുടുംബങ്ങളുള്ള ബന്ധനം അടിയട്ടെ വിശുവൃത്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് അമ്മാവ് വെളിപ്പെട്ടു തരുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ അമ്മ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ 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 വിശ്വസിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അപക്ഷയം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
spirit deliver us from this family this people this children from all sorrows and sins from addictions so called addictions jesus set us free from all addictions bad habits jesus have mercy mercy upon everyone everyone here jesus touch everyone heal everyone anoint your lord seal of jesus pour out your spirit upon your children kandu kalangal yerthu pidikatta pour out jesus pour out your spirit upon them pour out your spirit upon everyone here you are deliver us from this children free from all evil bondages break all evil the name of jesus christ of nazareth i break all evil chains with the mighty name of jesus christ of nazareth i break all evil chains but you will say the blood of jesus jesus have mercy have mercy hallelujah thank you lord worship with jesus thank you jesus let us all kneel down മുട്ടിമെന്നിൽക്കാം മുട്ടിമെന്നിൽക്കാം വിശ്വര പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം മേടിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സമയത്ത് സ്തുതിച്ചാണ് മറ്റു ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാണ് കൃപാന കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലോ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹലോ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിച്ചേ ഹലോ Yeshu Hallelujah Yeshu 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 Sorry, we are going to take a look at Yeshu Yeshu Hallelujah Yeshu 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 Hallelujah Hallelujah പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരണ കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിശംശികായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും വിശംശികായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ നാളത്തെ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രത്യേകം നല്ല അഭിഷേകമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് ഏഴ് നിയോഗം വയ്ക്കുക സെവൻ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഈ ഏഴ് നിയോഗത്തിന് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് അണക്കരയിലുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ വളരെ വിശുദ്ധരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളുടെ ഏഴ് നിയോഗം നടക്കാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഏഴ് നിയോഗം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക ഈ മൂന്ന് ഈ ഏഴ് നിയോഗം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇടപെട്ടിരിക്കും അത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും കർത്താവിനെ ഏറ്റു പറയുമെന്നും പറയുകയും ചെയ്യും കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏഴ് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ്യ 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 സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം ദൈവം തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്
അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ച് ഹലലുയ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ 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 ശത്രുക്കളും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രിന്റെയും പരിശുദ്ധ